Jesus ist Kommissariat Köster. Wo sind Sie jetzt? Ja. Warten Sie dort, ja? Ich komme in 15 Minuten. Sie mich angerufen? Ja. Das ist die Waffe. Ja. Ein schönes Mädchen. Wie alt war sie denn? 26. Wollen Sie nicht die Augen zudrücken? Machen Sie das? Ich kann das nicht. Aber schießen konnten Sie. Ich habe es nicht gewollt. Ich habe das nicht gewollt. Wie heißen Sie denn? Gustav Peukert. Peukert? Haben Sie diese Unordnung gemacht? Ja. Ich habe nach Geld gesucht. Ich wollte abholen. Aber da musste ich sie immer wieder ansehen. Ich mag ohne sie nicht leben. Das werden Sie jetzt aber müssen. War das also Ihre Geliebte? Das ist lange her. Vor Jahren, als ich noch Geld hatte, ja. Ich war bei einer Bank, ich habe Unterschlagungen für sie gemacht, bis es rauskam. Da habe ich gesessen zwei Jahre. 
Wann war das? Am 18. Januar bin ich rausgekommen. Und dann? Bin ich wieder zu ihr. Ich konnte nicht anders. Erst hat sie mich rausgeworfen. Aber ich bin immer wieder gekommen. Immer wieder. Sie hat mich behandelt wie ein Hund. Was ist denn heute passiert? Warum haben Sie gerade heute geschossen? Sie hat gesagt, dass sie mit mir schlafen würde. Sie hat es versprochen. Aber als ich... Als es soweit war, hat sie mich ausgelacht und gesagt, sie geht aus dem Haus und zu einem anderen Mann. Wo haben Sie denn die Pistole her? Die gehört ihr. Kommt rein. Kommt. Geht lang. Das ist Herr Feugert, der Täter. Er hat mich selbst angerufen. Kommen Sie. Nee, nee, lass mal. Gib mir mal meinen Hut, bitte. Kommen Sie, Herr Peugert. Was wollt denn ihr hier? Dieser Mann kam auf unsere Wache. Inspektion 16. Und hat behauptet, er hätte jemanden umgebracht. In der Blütenstraße 18. Wo? In der Blütenstraße 18. Wen? Anneliese Obermeier. Ich habe sie erschossen. Erzählen Sie mal, wie das passiert ist. Ich habe dreimal auf Sie geschossen. In die Herzgegend? Ja. Und dann? Sie fiel auf den Teppich und war sofort tot. Ich habe die Wohnung durchsucht und dann das Penthouse verlassen. Bin durch die Straßen gelaufen und habe mich vor einer halben Stunde der Polizei gestellt. Mhm. Das war ein schönes Mädchen, das Sie da getötet haben. Was haben die angehabt? Einen Bademantel. Und hörte Musik. Was soll denn das? Machen Sie sich über mich lustig? Ich frage Sie, ob bei der Tat Musik zu hören war. Wie eine Oper. Ja. Ja, es lief ein Plattenspiel. Und dann kam Gustav Beukert. Wer ist das? Ja, das will ich von Ihnen wissen. Halten Sie es nicht für angebracht, mit mir zum Tatort zu fahren? Ach Mensch, da war ich doch schon. Wie ist denn Ihr Name? Peter Sartorius. Sind Sie verwandt mit dem Norbert Sartorius? Ja, er ist mein Vater. Weiß Ihr Vater von Ihrer angeblichen Tat? Nein. Ja, da führen Sie einen Sartorius ab. Ach, noch eine Frage. Wonach haben Sie in der Wohnung gesucht? Doch sicher nicht nach Geld. Was war denn Ihr Motiv? Das ist meine Sache. Arrogant ist er auch noch, ja? Ja, ja. Mord ist eine ganz private Sache, die nur zwei Menschen etwas angeht. Den Mördern das Opfer, nicht? Polizei und Gericht haben in einer so zarten Angelegenheit doch nicht zu suchen, nicht? Ach, Herr Sinner. Ich nehme an, Sie haben Herrn Dr. Sartorius sofort verständigt. Nein. Der Sohn bezichtigt sich eines Mordes und Sie verständigen den Vater nicht? Wenn er gewollt hätte, dass sein Vater Bescheid weiß, hätte er dann ja anrufen können. Zeit genug hat er ja dazu gehabt. Nicht? Sie wissen, wer Dr. Sartorius ist? Ja, Elektronik, Flugzeuge, Raffinerien, Tourismus. Lebensmittel, Hotelketten, Zeitungen und so weiter. Sehen Sie, er kennt man auch. Ich werde Herrn Dr. Sartorius sofort verständigen. Wer ist der andere, der zweite Täter? Das ist ein Niemand. Was soll das heißen? Das ist ein Niemand im Vergleich zu der Familie Sartorius. Das ist ein Gustav Peukert. Vorbestraft wegen Unterschlagung. Und dieser Polkert hat Sie angerufen, war am Tatort und ist geständig? Ja. Na also, was sagt die Spurensicherung? An der Tatwaffe waren die Fingerabdrücke von beiden. 
Pike hat uns Hattorius. Und sonst? Was noch? Ja, an allen Schubläden, Türen, Möbeln waren auch die Fingerabdrücke von Polkart und Sartorius. Also gemeinschaftlicher Mord. Nein, die beiden behaupten sich nicht zu kennen und es scheint zu stimmen. Aber da muss doch einer von Ihnen lügen. Ja. Ja, wer denn? Nun reden Sie schon, wir machen hier doch keinen Quiz. Das weiß ich doch nicht, bin ich ein Hellseher. Also, Köster, ich halte es für unbedingt notwendig, dass Sie sofort Herrn Dr. Sartorius aufsuchen und ihn über den Fall unterrichten. Die Frau dann doch wohl auch. Welche Frau? Die Frau Peuker, die weiß auch noch nicht Bescheid. Ja, sicher, aber zuerst Herrn Sartorius. Dr. H.C. Bitte? Sie haben das Dr. H.C. vergessen. Also, meine Herren, und zum Fall Kampenbach. Auf die Frage, was seine Wohnung gesucht hätte, und auf die Frage nach dem Motiv der Tat, verweigert Ihr Sohn die Aussage. Ja. Das ist alles, was wir wissen. Schreiben Sie es sofort ab. Rufen Sie Dr. Siebert und Dr. Moncaro an. Ich will Sie in, äh, um 12 Uhr hier sehen. Ein Durchschlag von den Ausführungen des Hauptkommissars an jeden der Rechtsanwälte. Danke. Dann darf ich Ihnen einen Drink anbieten? Gerne. Herr Köster, ich danke Ihnen, dass Sie mich so prompt und umfassend informiert haben. Was möchten Sie haben? Kleiner Konja kann nicht schaden. Erlauben Sie noch eine persönliche Frage? Bitte. Trinken Sie nicht? Nein, danke. Welchen Eindruck haben Sie von meinem Sohn? Wirkt er auf Sie wie ein Mörder? Ich habe schon einige Mörder gesehen. Sie wirkten alle verschieden. Es gibt kein absolutes Erscheinungsbild des Mörders. Naja, ich verstehe. Lassen Sie mich anders fragen. Glauben Sie, dass Peter diese Frau umgebracht hat? Wenn er es nicht getan hat, dann kann er sehr überzeugend lügen. Ja, ja. Das konnte er immer. Ich danke Ihnen nochmals für Ihren Besuch, Herr Köster. Was sagt er? Kannte sein Sohn Anneliese Obermeier? Seines Wissens nicht. Ja, habe ich Ihnen schon den Kalender gezeigt? Nee, was für ein Kalender? Ja, den Kalender, den wir in der Schreibtischschublade von der Obermeier gefunden haben. Zeig mal. Ja, Moment. Jetzt kannst du halten. Hier. Ja, was ist damit? Na, drehen Sie es mal um. Ah, guck mal. G20.000, 174. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. Erpressung. Könnte doch sein, oder? Fahren wir mal in die Wohnung von der Obermeier. Sehen Sie mal, was ich gefunden habe. Ein Futter von einem Pelzmantel. 
Was ist das? Kassetten? Ja. Na ja, und? Ja, da ist ein Name drauf. Dirk. Tölle. Glauber. Wendrich. Wendrich. Dirk Glauber. Gib mal den Kalender mit den Zahlen und den Buchstaben. G20.000, 17.04. Glauber. W10.000, 12.05. Wendrich. D30.000, 29.05. Dirk. Und T15.000, 2.06. Tolle. Und S50.000? Nein, nein, dafür gibt es keine Kasse. Dritter, Zehnter. Das ist doch klar, es steht für Sartorius. Leg doch mal so ein Ding auf. Welches? Das ist egal, irgendeins. Ich glaube. Ja, meinetwegen. Du verstehst das nicht. Ich war jung und arm, wollte nach oben. Sie war älter, hatte eine unsaubere Haut, einen dicken Arsch. Ja, aber dafür Geld. Und eine gut gehende Firma. Ich habe sie geheiratet. Ja, und? Weiter. Als ich das erste Mal mit ihr schlafen musste, da war es mir fast schlecht geworden. Ist das Warum? unappetitlich, Mensch? Sie gibt im Bett quiekende Geräusche von sich. Wie ein Ferkel. Lass dich doch scheiden von deinem Ferkel, wenn du keinen Spaß mit ihr hast. Du hast doch mich. Tja. Ich denke, das genügt, Herr Glauber. Ja. Wie kommen Sie zu diesem Band? Kennen Sie einen Gustav Peukert? Nein. Sind diese abwertenden Bemerkungen über Ihre Gattin während eines äh, Zusammenseins mit Frau Anneliese Rohmeier aufgenommen worden? Sind Sie damit erpresst worden? Ja. Wie viel? 50.000 Mark. Im Ganzen. Was heißt im Ganzen? Ja, zunächst hat sie 20.000 Mark verlangt. Ich habe gezahlt und das Band bekommen. Dann, nach einem halben Jahr, rief sie wieder an, bat mich zu sich, spielte mir die Kopie des Bandes vor. Verlangte noch mal 10.000 Mark. Bitte. Sie sei finanziell in Schwierigkeiten. Ich war empört, aber. Das blieb mir anders übrig. Ja, und dann wieder ein halbes Jahr später das Gleiche. Woher wissen Sie das? 17.04., 20.000 Mark. Ja, das stimmt. Warum haben Sie es nicht umgebracht? Aber was ist das für eine Frage? Ich, ich bin doch kein Mörder. Ja, das glaube ich auch nicht. Aber ich meine, in solchen Momenten juckt es nur den Finger, nicht? Ja. Haben Sie recht. Danke Ihnen schön, Herr Glauber. Ach, was geschieht mit dem Band? Das Band gehört zu den Polizeiakten und dann später zum Gerichtsakten und wird dort möglicherweise auch abgehört werden. Ich bitte darum, dass in einem solchen Fall mein Name gelöscht wird. Tut doch nicht zur Sache. Ich glaube, der Richter wird nichts dagegen haben. <lacht> Wieder schauen, Herr Glauber. Der ist vor einer halben Stunde entlassen worden. Das war doch wohl klar, oder? Wenn ich so einen Vater hätte wie der, wäre ich auch schon längst draußen. Herein. Ach, Sie sind's, Herr Köster. Was gibt's? Haben Sie eine Entlassung von Peter Sartorius verfügt? Ja, seine Anwälte haben Haftbeschwerde eingelegt und drei war Haftprüfungstermin. Ich habe da keine Verdunkelungs- oder Fluchtgefahr besteht. Ja, schließlich hat Sartorius sich selbst gesteht und aus freien Stücken der Tat bezichtigt. Ich habe also seine Haftentlassung verfügt. Irgendwelche Einwände von Ihrer Seite? Ja, dazu ist es ja jetzt zu spät. Außerdem hat Dr. Sartorius eine Kaution in Höhe von 500.000 D-Mark ja. hinterlegt. Wo ist Peter Sartorius jetzt? 
Ah ja, das hätte ich beinahe vergessen. Die Haftbeschwerde stützt sie unter anderem auf ein psychiatrisches Gutachten von Professor Dr. Sinkel. Der Professor, bei dem Peter Sartorius jahrelang in psychotherapeutischer Behandlung ja, war, ja. bescheinigt seinem Patienten einen pathologischen Hang zu erwarten. Ich lese es Ihnen vor. Wo habe ich es denn? Also zur Lüge, zum Erfinden von Geschichten. Hauptsächlich mit dem Ziel, seine ja, Persönlichkeit ja. ins bizarre, ungewöhnliche zu verzerren. Da ist ja das Gutachten. Wollen Sie es lesen? Ach, ich weiß doch, was da drin steht. Verhör mit Peter Sartorius wäre mir lieber gewesen. Sie können jederzeit in der Privatklinik von Professor Sinkel erreichen. Er ist doch eine stationäre Behandlung. Na klar, so macht man das. Mahlzeit. Ja, bitte. Entschuldigen Sie die Störung. Ich möchte einen Patienten sprechen. Wie ist der Name? Peter Sartorius. Dürfte ich hier einen Personalausweis sehen? Warum? Ich darf niemanden auf das Gelände lassen, der sich nicht ausgewiesen hat. Genügt das? Ja, vielen Dank. Bitte stellen Sie Ihren Wagen dort rechts ab und gehen Sie zu Fuß zum Sanatorium. Unsere Patienten dürfen nicht gestört werden durch Autolärm. Das ist gut. Kann ich denn Herrn Professor Sinkel sprechen? Der Professor ist nicht im Hause. Kann ich ihn telefonisch erreichen? Nein. Hören Sie, ich muss Herrn Sartorius sprechen. Es ist nicht möglich. Kriminalpolizei. Und wenn Sie der Polizeipräsident persönlich wären, ich habe gesagt nein. Na, ich sag ja. Aber ich nehme nicht an, dass Sie nur gekommen sind, um sich nach meinem Befinden zu erkundigen. Nicht nur. Es sind da einige Fragen, auf die ich gerne eine Antwort hätte. Wenn Sie nicht auf der Stelle dieses Zimmer und dieses Haus verlassen, werde ich Sie gewaltsam entfernen lassen. Sind Sie Professor Sinkel? Nein, ich bin nicht Professor Sinkel. Und ich wiederhole mich nicht gern. Irgendwann werden Sie mir meine Fragen beantworten müssen. Entschuldigen Sie die Störung. Sie sind sich doch hoffentlich darüber im Klaren, dass das noch ein Nachspiel haben wird. Ja, lassen Sie nachspielen, Herr Doktor. Auf Wiedersehen. Herr Beukert, Sie müssen mir helfen. Ich kann nicht mehr als Ihnen die Wahrheit sagen. Doch, 
Ich will versuchen herauszufinden, warum dieser Sartorius ausgerechnet Ihre Tat auf sich nehmen will. Vielleicht ist er nicht ganz dicht. Das heißt nicht ganz dicht. Sie lassen sich jahrelang von einer Frau wie der letzte Dreck behandeln, kommen ihren Weg ins Gefängnis, kaum sind sie raus, kriechen sie wieder zu ihr, um sich noch miserabler behandeln zu lassen. Und eines Tages, ohne jeden ersichtlichen ich Grund... Ja, ich weiß, sie hat sie scharf gemacht und dann nicht rangelassen, ich weiß. Aber das hat sie ja vorher auch getan, ohne dass sie sie deswegen umgebracht haben. Und eines Tages bringen sie sie deswegen um. Sind sie dicht? Lässt sich ihre Tat logisch erklären? Kennen Sie die Geschichte von dem Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt? Ja, ja, ich verstehe Sie ja, Herr Peugert. Aber sehen Sie, ich möchte auch den Sartorius verstehen. Psychologisch gesehen ist er die interessantere Figur. Wieso? Naja, ein Mann, 25 Jahre jung, gut aussehend, aus guter Familie, kurz vor dem Abschluss seines Studiums, jede Karriere vor sich und ausgerechnet der setzt sich in den Kopf, lebenslang ins Gefängnis zu gehen für etwas, was er gar nicht getan hat? Er wird sein Geständnis schon noch widerrufen. Ja, warum hat er denn dann überhaupt gestanden? Ich sag ihn doch, er ist verrückt. Er ist aber auch sehr schlau. Seine Aussagen stimmen mit den Gegebenheiten am Tatort exakt überein. Es gibt viele Verrückte, die intelligent sind. Warum sind Sie eigentlich aus der Wohnung weggelaufen? Wer sagt Ihnen, dass ich die Wohnung verlassen habe? Ach, Sie waren vom Augenblick der Tat bis zu meinem Eintreffen bei der Leiche. Stimmt. Ich bin weggelaufen. Ich konnte es nicht ertragen, Sie so da liegen zu sehen. Ich bin ziellos durch die Straßen gerannt und ich weiß nicht, wie lang. Warum haben Sie es nicht bei der ersten Vernehmung gesagt? Das habe ich doch, oder? Nein, das haben Sie nicht. Ich war so durcheinander. Und warum sind Sie in die Wohnung zurückgekehrt? Ich habe nach Geld gesucht. Und als ich keins gefunden habe, ich musste Anneliese immer anstarren, wie sie da lag. Es war zu viel für mich. Und da habe ich die Polizei angerufen. Herr Beugert, jetzt lügen Sie. Sie haben diesen nächtlichen Ausflug eben erfunden, weil Sie erkannt haben, dass Ihre ganze Aussage ohne ihn zusammenbricht. Ich kann beweisen, dass ich draußen war. Ich war in der Ecke Griechenstraße, Nauplierstraße. So gegen. Danke. So gegen 23 Uhr. Da war ein Autounfall. Ein LKW kam. kam auf der Griechenstraße und ein blauer Ford, der auf der Nauplierstraße war, konnte nicht mehr bremsen und fuhren den herein. Es gab zwar nur Blechschaden, aber ich habe gehört, wie der Pkw-Fahrer darauf bestanden hat, dass die Polizei gerufen wird. Der Unfall ist doch aktenkundig, das können Sie doch nachprüfen. Also, Beugert, erst sagen Sie, Sie sind ziellos durch die Straßen gelaufen, jetzt haben Sie aber einen Unfall gesehen. Wie soll ich Ihnen das glauben? Suchen Sie den Autofahrer. Der hat mich gesehen. Er ging in eine Telefonzelle, als, als ich herauskam. Sie haben telefoniert? Ja. Mit wem? Mit meiner geschiedenen Frau. Was haben Sie von ihr gewollt? Ich habe ihr gesagt, na ja, dass ich Anneliese erschossen habe. Was hat sie dazu gesagt? Ich soll meinen Rausch ausschlafen. Sie sind ein großes Schlitzohr, mein Lieber. Darf ich Sie wieder reinbringen? Ich bin von der Kriminalpolizei. Würde es Ihnen was ausmachen, mir ein paar Auskünfte über Ihren geschiedenen Mann zu geben? Ich arbeite. Ja, ich weiß, dass Sie im Akkord arbeiten. Wir werden Ihnen den Lohnfall ersetzen. Sagen Sie mal, können wir nicht woanders hingehen? Ich kann, kann, verstehe hier keinen Ton. Gehen Sie in mein Büro. Maria! Was hat der Rahmen gestellt, Was meinen Sie mit wieder? Sie werden davon die Unterschlagungen wissen, durch die er seine Stellung verloren hat. Ja, ja. 
Er war nicht demnach so. Er war brav und ehrlich. Vielleicht ein bisschen faul, ein bisschen weich. Aber ein Verbrecher, das war er nicht. Dazu hat sie ihn erst gemacht. Die Obermeier. Wir haben sehr jung geheiratet. Vor zehn Jahren in Jugoslawien. Glauben Sie mir, ich kenne ihn gut. Das heißt, ich kannte ihn gut. Aber dann eines Tages war er plötzlich nicht mehr derselbe. Er hat irgendetwas entdeckt, was er noch nicht kannte. Und ich verstehe nichts von diesen perverse Dinge. Sex. Naja. Sex ist auf mich alles, Frau Halker. Bitte nehmen Sie auf Platz. Inwiefern war er verändert? Er hat den großen Mann gespielt, sich betrunken, angegeben, mich geschlagen. All die dummen Dinge, die sonst noch halbstarke tun. Sie haben keinen Kontakt mehr mit ihm? Nein. Aber wenn ich ihm helfen kann, schließlich war ich seine Frau. Hat er Sie vorgestern Nacht angerufen? Ja. Ab und zu ruft er noch an. Meistens, wenn er betrunken ist. Dann redet er wirres Zeug. Alles Angeberei. Was hat er vorgestern Nacht gesagt? Dass er die Obermeier umgebracht hat. Und was haben Sie daraufhin getan? Aufgelegt und weitergeschlafen. Schließlich muss ich früh raus. Sie sind gar nicht auf die Idee gekommen, die Polizei anzurufen? Deswegen. Ich mache mich doch nicht lächerlich. Das hat er schon zehnmal gesagt. Diesmal hat er es getan? Nein. Die Obermeier ist tot? Ich weine ihr keine Tränen nach. Wir haben ihren Mann neben der Leiche gefunden. Er hat die Tat gestanden. Er hat es nicht getan, das weiß ich. Möchten Sie ihn sehen? Ja. Jetzt ja ein Besuch. Tag, Kuster. Was willst du hier? Dich sehen. Habe ich mich verändert? Du siehst gut aus. Die Ruhe hier. Die sagen, du hast sie umgebracht. Habe ich dir das schon am Telefon gesagt? Das hast du schon sehr oft gesagt. Jetzt habe ich es getan. Nein, Gustav. Du hast sie nicht umbringen können. Mich, ja. Mich hast du umgebracht. Aber nicht sie. Als sie die Pistole in der Hand hatte, war es ganz leicht. Du sagst das nur, weil du nicht mehr leben kannst. Jetzt, wo sie tot ist. Der Virginia. Bitte bringen Sie mich zurück. Na, Frau Beugert, was ist? Er hat es nicht getan. Es gibt Ärger, Köster. Noch mehr? Es läuft eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Sie. Wegen Hausfriedensbruch und Missbrauch der Amtsgewalt. Ah, Herr Dr. Sartorius. Nein, Professor Sinkel. Ja, den würde ich gerne mal kennenlernen. Gestern hatte ich wenig Glück damit. Köster, nehmen Sie die Sache nicht auf die leichte Schulter. Die Beschwerde geht ans Innenministerium. Ich kann es nicht verhindern. Ja, und ich kann nicht verhindern, wenn Sie mir nichts, dir nichts nach Passau versetzt werden. Passau, das ist eine schöne Stadt, da habe ich Verwandte. Kommen Sie weiter? Klar, Peukert war es. Was wissen Sie? Naja, wenn man mir Sartorius wegnimmt, kann es doch nur der Peukert gewesen sein. Nur weil der Ermittlungsrichter es für richtig gehalten hat, Sartorius gegen Kaution freizulassen, können Sie doch nicht einfach Ihre Arbeit niederlegen. Nein. Köster, ich erwarte von Ihnen, dass Sie den Mörder überführen. Eindeutig und widerspruchsfrei. Komisch, der Mörder interessiert mich gar nicht so sehr. Was soll das nur wieder heißen? 
Ich finde den Lügner viel interessanter. Warum nimmt er die Tat auf sich? Aus Geldgründen? Was soll er denn mit dem Gefängnis? Aus Angst? Wovor hat man mehr Angst als vor lebenslänglichem Knast? Ja, ja. Schön, schön. Und äh, wohin haben diese Überlegungen Sie geführt? In welcher Hand habe ich das Feuerzeug? Was soll der Unfug in der Rechten natürlich? Richtig. Und welche Hand ist leer? Herr Gott, Köster, die Linke natürlich. Das sehen Sie. Es ist doch ganz uninteressant, wenn ich zuerst überführe den Mörder oder den Lügner. Wenn ich meinen Lügner habe, dann haben Sie auch Ihren Mörder. Stimmt's? Kommen wir zur Sache. Bitte, mein Schatz. Was kann ich für Sie tun? Es wäre für mich sehr wichtig, Ihren Sohn zu sprechen. Haben Sie schon an Professor Sinkel gewandt? Der Professor hat mich vor die Tür weisen lassen und mir eine Dienstaufsichtsbeschwerde angehängt. Wenn Ihre Polizei mag und den Professor nicht beeindruckt, wird es mein Wort umso weniger können. Haben Sie Ihren Sohn gesehen? Ja, ich habe ihn gestern besuchen dürfen. Wird er sein Geständnis widerrufen? Herr Köster, ich kann Ihnen nur helfen, ich werde versuchen, Ihnen zu helfen, wenn Sie völlig offen zu mir sind. Aber selbstverständlich. Warum wollen Sie meinen Sohn sprechen? Ich glaube, er wird erpresst. Von wem? Ich glaube, er wurde und wird weiter zu seinem Geständnis gezwungen. Was veranlasst Sie zu dieser Annahme? Ihr Sohn hat Anlese Obermeier 90.000 Mark gegeben. Das ist doch absurd. Woher soll der so viel Geld haben? <lacht> Von Ihnen zum Beispiel. Von mir bekommt er 1.000 Mark Taschengeld im Monat. Und damit basta. Könnte sich Zugang zu einem Ihrer Konten verschafft haben? Soll das ein Witz sein? So was merkt man doch. Haben Sie eine Idee, Sene Frau? Ich? Nein, natürlich nicht. Wir dürfen Peter um 16 Uhr sehen. Wollen Sie uns begleiten? Nicht wahr? Guten Tag, Herr Saturius. Er möchte dir helfen. Er möchte, dass du dein Geständnis widerrufst. Er glaubt, dass du zu diesem Geständnis erpresst worden bist. Stimmt das? Ja. Wofür? Peter, du bist ein gut aussehender, gescheiter junger Mann. Du willst mir doch nicht einreden, dass du es nötig hattest, 90.000 Mark auszugeben, um ein Mädchen zu haben. Nicht ein Mädchen, dieses Mädchen. Ein Flättchen. Das nehme ich dir nicht ab. Wo hattest du das Geld her? Also gut. Du behauptest, diese Tat begangen zu haben. Würdest du mir bitte sagen, warum? Hat dir das die Polizei nicht gesagt? Die Polizei weiß es auch nicht. Sie wird es herausfinden. Sie wird es nicht herausfinden. Sie kann es gar nicht herausfinden, einfach deshalb, weil du es nicht warst. 
Komm doch zu dir, Peter. Widerruf dein Geständnis. Red mit dem Professor. Du bist krank, aber du bist doch kein Mörder. Lass mich allein. Hier, einmal 90.000 D-Mark am 18.07. Nein, ich brauche nicht einmal 90.000, ich brauche einmal 50.000 und zweimal 20.000. Ich weiß, aber solche Abhebung gibt es nicht, auf keinem dieser Konten. Hat Frau Satoris auch ein Konto hier? Ja, ne? Können wir das mal durchsehen? Es tut mir leid, aber Ihre Vollmacht lautet nur auf die naja, Konten von Herrn Dr. Norbert. Also. Naja, Sie können die Vollmacht doch auch so oder so auslegen. Was meinen Sie damit? Ich meine damit, es sei Dr. Satoris herauszufinden versucht, ob sein Sohn erpresst worden ist oder nicht. Und dass es doch ganz unerheblich ist, ob er sich das Geld vom Konto seines Vaters oder neben seiner Mutter verschafft hat. Und trotzdem Ihre Vollmacht... Na gut. Dann werde ich Herrn Dr. Sartorius über Ihre Hilfsbereitschaft informieren. Warten Sie, ich, äh, ich finde hier gerade die entsprechenden Beträge auf dem Konto von Frau Sartorius. Einmal 50.000 D-Mark am 8.6. und einmal 20.000 am 11.8. und einmal 20.000 am 3.10. Ne? Ja. Sie hat natürlich kein Recht mehr, diese Auskunft zu geben, aber ich danke Ihnen trotzdem. Ja. Wiederschauen. Auf Wiedersehen. Was liest du denn da? Die Geschichte von Lord Carnivan. Ihn hat bei der Graböffnung von Tut und ich Amon eine Mücke gestochen. Und er ist daran gestorben. In seiner Todesstunde gingen in Kairo alle Lichter aus. Ist doch hochinteressant. Ja, es wird Kurzschluss gewesen sein. Oh. Trinkst du noch ein Glas? Oh ja, gern. Du, der ist köstlich. Da hast du mal wieder einen ganz teuren erwischt, ne? Wir sehen uns einmal in der Woche und trinken eine Flasche Wein. Soll der auch noch billig sein? Man kann ja doch nichts mitnehmen. Mitnehmen? Auf die letzte Reise. Die Ägypter haben ihrem Toten alles mitgegeben. Essen, Trinken, Waffen, Geld. Die Ägypter glaubten auch, dass die Toten wieder lebendig werden. Und du glaubst es nicht? Ich habe mich noch nie mit einem Toten darüber unterhalten. Prost. Prost. Wie kann das noch sein? Mir gibt es. Ja, Frau Halker, guten Abend. Kommen Sie rein. Wollen Sie ablegen? Nein, danke. Bitte kommen Sie hier rein. Darf ich vorstellen, Frau Gautier, Frau Halker? Bitte nehmen Sie doch Platz. Guten Abend. Möchten Sie ein Nein. Glas Wein? Nein, danke. Warum haben Sie den anderen freigelassen? Welchen anderen? Satorius heißt er. Frau Halker, nicht ich, der Ermittlungsrichter, hat Haftverschonung gegen Kaution verfügt. Für eine halbe Million. Es stand in der Zeitung. Außerdem besagt diese vorläufige Überstellung in ein Sanatorium gar nichts. Wie viele Endgerät. Rechtsanwälte hat er? Gustav hat nur mich. Warum sind Sie zu mir gekommen, Frau Hacke? Ich wollte Ihnen noch etwas sagen, was mir aufgefallen ist. Ich denke ja über nichts anderes mehr nach. Aber ich glaube, es hat keinen Zweck. Sagen Sie es trotzdem. Als Gustav mich in der Nacht angerufen hat, war er in einer Telefonzelle. Ja. Wenn er die Obermeier umgebracht hat, in ihre Wohnung, warum hat er mich nicht von dort angerufen? Sie hat Telefon, das weiß ich. 
Er ist vielleicht in der ersten Erregung vom Tatort weggelaufen und hinterher unter Gewissenszwang zurückgekehrt. Das ist typisch. Typisch. Ja. Ich wusste ja, es hat keinen Zweck. Entschuldigung. Warum machst du das? Was? Warum lässt du sie so gehen? Warum hast du den Eindruck gegeben, ihre Aussage sei ganz, ganz dumm und sinnlos? Frau hat tagelang darüber nachgedacht, wie sie ihrem Mann helfen kann. Da hätte sie doch wenigstens sagen können, ja, danke, das ist ein, ein sehr wichtiger Hinweis. Ich werde ihm nachgehen. Ein LKW kam aus der Griechenstraße und ein blauer Ford, der auf der Nauplierstraße war, konnte nicht mehr bremsen und fuhr in den hinein. Es gab zwar nur Blechschaden, aber ich habe gehört, wie der Pkw-Fahrer darauf bestanden hat, dass die Polizei gerufen wird. Der Unfall ist doch aktenkundig. Das können Sie doch nachprüfen. Ja, so könnte es gewesen sein. Mein Mann ist noch nicht zu Hause, aber er muss jeden Augenblick kommen. Darf ich auf ihn warten? Ja, bitte. Dankeschön. Möchten Sie ablegen? Dankeschön. Oh, danke. Ich gehe schon mal voraus. Bitte nehmen Sie doch Platz, ja? Das ist mir ganz lieb, dass wir einen Augenblick allein sind. Ich hätte Ihnen gerne einige Fragen gestellt. Ja, tun Sie das. Warum haben Sie Ihrem Sohn 90.000 Mark gegeben? Habe ich das? Ja, das haben Sie. Gut. Ich habe ihm das Geld gegeben. Wofür? Bevor er es brauchte. Womit hat die Obermeier ihn erpresst? Das weiß ich nicht. Ja, Sie wollen mir sagen, Sie haben Ihrem Sohn 90.000 Mark gegeben, ohne zu fragen, wofür? Nein, ich habe ihn schon gefragt. Und? Er sagte, wenn ich ihm das Geld nicht geben könnte, ohne Fragen zu stellen, dann bleibt ihm kein anderer Ausweg. Warum haben Sie nicht mit Ihrem Mann gesprochen? Weil Peter das nicht wollte. Und weil er zu mir gekommen ist. Trotzdem. Sie kennen meinen Mann nicht. Er hätte keine Ruhe gegeben, bis er nicht alles erfahren hat. Und da verschien Peter noch mehr Angst zu haben, als vor seinen der Presse. Sie sind Dr. Sartorius' zweite Frau. Ja. Peters Mutter ist vor fünf Jahren gestorben. Guten Tag, Herr Doktor. Tag, Herr Christoph. Bitte behalten Sie Platz. Dankeschön. Was führt Sie her? Ja, also, Herr Doktor, ich glaube, dass der Peukert in der Mordnacht einen Brief an Ihren Sohn abgeschickt hat. Und der müsste am nächsten Tag hier eingekommen sein. Gibt es einen solchen Brief? Nein. Wissen Sie das genau? Aber natürlich, ich sortiere jeden Morgen die Post. Ich lege die Geschäftspost in das Zimmer der Privatsekretärin, ich lege Peters Post in sein Zimmer, nehme unsere Privatpost an mich. Also es ist seitdem kein Brief an Peter angekommen. Hat Ihr Sohn eine andere Adresse, an die man ihm hätte schreiben können? Na. Schade. Welche Bedeutung hätte denn der Brief für Sie gehabt? Ich hätte den Täter vielleicht damit überführen können. Wieso? Ihr Sohn ist erpresst worden, der Täter ist ebenfalls erpresst worden, aber der Täter hatte Mitleid mit Ihrem Sohn und hat ihm das Erpressungsmaterial zugeschickt. Habe ich gedacht. Naja. Ich habe Peter übrigens heute Morgen zusammen mit meinem Rechtsanwalt gesprochen. Er wird sein Geständnis widerrufen. Ach, das freut mich, dass Sie ihn dazu gebracht haben, Herr Doktor. Wieder schauen wir, Frau. Ja, wieder wieder schauen. Ja, kommen Sie, ich führe Sie raus. Danke.
Guten Tag, gnädige Frau. Guten Tag. Womit kann ich Ihnen helfen? Ja. Hier ist der Brief, nach Bitte dem Sie gestern Sie gefragt haben. Bitte schön. Danke. Was haben Sie mitgebracht? Der Brief, nach dem Sie gestern gefragt haben. Ja, der Poststempel stimmt, aber es ist kein Absender drauf. Sie werden Schriftsachverständige haben, die feststellen können, ob Polkert den Brief geschrieben hat oder nicht, oder? Ja, ja die haben wir. Nur ein Umschlag. Was war denn drin? Ein Tonband. Äh, eine Kassette. Ah ja. Was war auf dem Tonband? Ja, das weiß ich nicht. Wo ist die Kassette? Ich habe sie vernichtet. Ohne sie vorher abzuhören. Ja. Das glaube ich Ihnen nicht, wenn ich vor. Ich kann mir vorstellen, dass Sie als Polizist anders gehandelt hätten, aber da, wo ich aufgewachsen bin und auch da, wo ich jetzt noch lebe, ist es nicht üblich, dass man andere Menschen Briefe liest. Aber es ist dort üblich, Briefe anderer Menschen zu öffnen und den Inhalt wegzuwerfen. Er hat mir einmal gesagt, er will nicht, dass ich weiß, womit er erpresst wird. Das hat mir genügt. Trotzdem frage ich Sie noch einmal. Wissen Sie wirklich nicht, was auf dem Tonband war? Nein. Sie haben gesagt, wenn Sie beweisen können, dass ein Brief an Peter geschickt wurde, dann können Sie den Mörder überführen. Jetzt haben Sie den Brief. Bitte. Herr packen Sie Ihre Sachen zusammen, Sie können gehen. Na, wieso? Kommen Sie, kommen Sie, Herr Peugert. Aber ich habe Sie doch... Ja, durch ständige Wiederholungen wird der Satz auch nicht wahrer. Kennen Sie das? Nein. Sehen Sie doch die Handschrift. Lesen Sie das Datum des Poststempels. Gut, ja, ich habe Sartorius nach dem Mord etwas geschickt und... Sie haben ihm die Kassette geschickt, mit der die Obermeier ihn erpresst hat. Warum? Ich wollte nicht, dass er in die Sache hineingezogen wird. Sie sind in die Wohnung der Obermeier gekommen, kurz nachdem Sartorius sie erschossen hat. Sie haben ihn auch weglaufen sehen oder Sie haben gewusst, dass die beiden miteinander verabredet sind. Dann haben Sie die Kassette genommen, Sie kannten ja das Versteck, haben Sie in diesen Umschlag getan und dann sind Sie zur Telefonzelle in der Griechenstraße gegangen. Sie wussten, dass da auch ein Briefkasten war haben den Umschlag eingeworfen und dann haben Sie Ihre Frau angerufen und haben ihr gesagt, Sie hätten die Obermeier erschossen. Sie wollten uns von Sartorius ablenken und ihn gleichzeitig wissen lassen, dass seine Spur verwischt ist, dass er keine Angst zu haben braucht. Sie konnten ja nicht wissen, dass er sich stellt. Ich wollte ihm helfen. Hören Sie doch auf, den Wohltäter zu spielen. Sie wollten stehlen. Was stehlen? Eine Tat, von der Sie immer geträumt haben, die zu begehen, Sie aber zu weich und auch zu anständig waren. Ihre Frau hat recht, Sie sind kein Mörder. Ach, noch eins. Was war denn auf dem Tonband, das Sie dem Sartorius geschickt haben? Das wissen Sie nicht. Man hat mir nur den Umschlag gegeben. Peter Sartorius ist in seine Stiefmutter verliebt. Sie hat auch einmal mit ihm geschlafen. Das habe ich mir gedacht. Das hat er ausgerechnet der Obermeier erzählt. Wurde irgendwie nicht fertig damit. Beide wurden irgendwie nicht damit fertig. Ja. Ja, ja. Es geht nirgendwo so zu wie auf der Welt. Wie konntest du überhaupt auf die Idee kommen, dich einer solchen Tat zu bezichtigen? Du und ein Mörder. 
Und der Gedanke allein. Einfach absurd. Naja, wenigstens bist du wieder zu Hause. Alles andere wird sich finden. Prost. Prost. Vater, ich... Ich muss dir... Ja? Entschuldigen Sie, Herr Doktor. Herr Köster möchte Sie sprechen. Ich weiß nicht, was der noch will. Ja, bitte, er soll reinkommen. Bitte schön. Guten Abend, Herr Köster, was gibt's? Guten Abend, Herr Doktor. Wollen Sie mit uns feiern? Dazu besteht leider kein Anlass. Wie soll ich das verstehen? Ich muss Ihren Sohn festnehmen. Hören Sie, mein Sohn hat in Gegenwart meines Rechtsanwalts und des Untersuchungsrichters dieses dumme Geständnis widerrufen. Er ist sofort auf freien Fuß gesetzt worden. Mein Sohn ist unschuldig. Nein, Ihr Sohn hat Anneliese Obermeier erschossen. Jetzt reicht es mir. Lassen Sie sofort dieses Haus. Gern. Aber nur mit Ihrem Sohn. Hier ist der Haftbefehl. Sag ihm, dass du dein Geständnis widerrufen hast. Dass du unschuldig bist. Sag es! Sagen Sie es. Kommen Sie. Ich glaube, Ihre Gattin sollte Ihnen jetzt etwas erklären. Gabriela. Gabriela.